Hola, buenos días, tardes o noches en cualquier parte del planeta donde se encuentre. Comienza el mes de agosto y con él también empieza el movimiento del mercado ciclístico. La Unión Ciclista Internacional autoriza a todos los equipos y ciclistas a que solo después de esta fecha se hagan públicas las contrataciones, aunque con anterioridad ya se han dado algunos rumores y puntadas sobre algunos movimientos que van a sacudir el mercado el próximo año. Ciclistas que llevaban tiempo en sus escuadras han decidido tomar nuevos aires en distintos equipos y algunos otros llegarán para reemplazarlos. Igualmente, formaciones que desaparecen y darán cabida a otros conjuntos en la máxima categoría del ciclismo mundial. Vamos a iniciar con las contrataciones que aún no se han confirmado oficialmente, pero que vienen dando de qué hablar en las últimas semanas. Al holandés Tondo Molan una lesión de rodilla lo dejó fuera de la temporada 2019 y parece que no son muy buenas sus relaciones con el Sangüe. Aunque tiene contrato hasta 2021 con los alemanes, hay una buena opción de llegar a sumarse a las filas del Jumbo Visma y de esa manera conformar una potente escuadra junto a Primus Roglic y Steven Kreuzwick. También es más que inminente la salida de Rohan Dennis del equipo Barbey Mérida. No han sido buenas las relaciones entre la dirección técnica y el australiano, situación que se evidenció en una de las etapas pirenaicas del Tour de Francia, en donde el ciclista literalmente desapareció del pelotón durante 45 minutos y ni siquiera su equipo sabía dónde estaba. Luego Dennis apareció en el bus del equipo, no dio ningún tipo de declaración y abandonó el Tour. ¿A dónde irá Rohan Dennis? Siguiendo con el Bahrein, ya está confirmado que el italiano Vincenzo Nibali dará por finalizado su contrato con los asiáticos y se pondrá la camiseta del Trek Segafredo, conjunto en el que actúa el australiano Richie Porte, quien estuvo en el pasado Tour de Francia. El escualo llegará al equipo norteamericano junto a su hermano Antonio Nibali y también se espera que llegue más adelante Damiano Caruso, otro de sus escuderos en el Bahrein. Mikel Landa definitivamente no logró cuajar buenos resultados en el Movistar Team. Las caídas y las lesiones no le permitieron brillar como él deseaba en el equipo telefónico. Además de una tricefalia que se daba junto a Nairo Quintana y Alejandro Valverde, la cual nunca fue clara y se prestó más para el desorden. Ahora ha sonado con bastante fuerza la posibilidad de que el Alavés llegue a las filas del asiático Bahrain Mérida para reemplazar a Vincenzo Nibali. Todo está supeditado a que el equipo asiático logre solucionar unas dificultades económicas que está teniendo con uno de sus patrocinadores, para poder dar carta abierta a la contratación de Landa. Otro equipo que también ha tenido dificultades económicas es el Katusha Alpesim. El equipo suizo no va a seguir haciendo parte del circuito mundial el próximo año y perderá su condición de UC Pro Team. Por tanto, ha dado libertad a sus ciclistas de negociar su acceso a otros equipos para continuar con su carrera deportiva. Tal es el caso del ruso Ilnur Zakarin, quien estuvo cinco años ligado a la formación y logró el tercer lugar del podio en una Vuelta a España. El ruso se vinculará a los polacos del CCC y será compañero del campeón olímpico Greg Van Aermaet. Un hombre que ha tomado fuerza la última semana es el danés Jakob Fugulsa, quien está actualmente corriendo para la Astana de Kazajistán. Los rumores lo han vinculado al Movistar español. Fulsan corrió el pasado Tour de Francia partiendo como uno de los favoritos a ganarlo, pero lamentablemente tuvo que abandonar debido a una caída. Aún no se ha concretado nada del traspaso y también está condicionado por varios de los movimientos que haga el Movistar Team. Ya que mencionamos al Movistar, debemos decir que es el equipo que ha generado más expectativas entre todos los que aguardan los fichajes de esta temporada. A la ya mencionada noticia de la inminente salida de Landa y la posible contratación de Fuglsen, se suma la confirmada llegada del joven Enric Mas, procedente del de Koning Quickster. Mas era una de las obsesiones de Eusebio Unzué y por fin se ve materializada. Enric logró el subtítulo de la pasada Vuelta a España y junto a Marc Soler son las dos cartas nuevas del ciclismo español. Ahora compartirán equipo y se espera un resurgimiento del ciclismo español con estos dos hombres. También se confirma la salida del campeón del Giro de Italia, Richard Garapaz, hacia la todopoderosa escuadra británica Ineos, anterior Sky. Carapaz se irá por un salario de 1,7 millones de dólares y firmará contrato por las próximas tres temporadas. Movistar está apostando por un proyecto más local y definitivamente los pedalistas suramericanos ya no tienen cabida en esta formación. Y otra salida confirmada es la de Nairo Quintana. El ciclista colombiano se irá al Arkea Samsic francés, quien debutará en la máxima categoría después de adquirir la ficha del Catucha Alpesín. Quintana buscará nuevos aires después de las desgastadas relaciones con Movistar y del fallido experimento de llevar tres líderes a las grandes vueltas, donde no solamente se vio perjudicado él, 
sino también sus compañeros. Nairo se llevará consigo a su escudero Winner Anacona y también le estará escoltando en el Arkea su hermano Dyer, procedente del Neri Sotoli de Italia. Suscríbete al canal y comparte este contenido en tus redes. ¿Cuál crees que ha sido la contratación más destacada de este mercado de fichajes? Déjanos tu opinión abajo en la sección de comentarios. Para todos un saludo gigante y sigan pasando un excelente resto de semana.